ver la última fecha del campeonato de apertura del Interrín en el primer duelo, 3 de febrero enfrentó a Murucuyapotí en la primera insinuación fue el conjunto del 3 junto a Adrián dispara y ese balón pega por el travesaño del arco en la llegada de Murucuyapotí en cara desde la zona donde Cristian Orue remata y pega por el defensor saliendo al córner en un tiro de esquina lanza del área donde Dani remata y el defensor contiene Dani intenta de nuevo y el portero atrapa para salir jugando en otra acción aparece Alexander irá la dispara y convierte el 1 a 0 transitorio del equipo de Murucuyapotí 3 de febrero presiona la salida donde Fabio González dispara y el portero desvía el córner esa redonda en un tiro de esquina lanza en el área y cae sobre las manos cobrando la pena máxima al árbitro y el penal ejecutó Fabio González remata y anota el empate del 3 de febrero con el 1 a 1 en el placar en otra acción Alexis intenta el disparo desde el tiro libre y el portero sale despejando ese esférico 3 de febrero genera arriba junto a Adrián dispara pero va sin dirección en el segundo tiempo desde un lateral lanza del área y finaliza Rosalino Morel anotando el 2 a 1 de Lejorre en otra acción genera nuevamente Rosalino tocan por izquierda tocan por izquierda y otra vez aparece Rosalino Morel sentenciando el triunfo y la victoria del equipo de Murecuyapotí cerrando con una victoria este compromiso Luis, allá la para despedir el campeonato creo que es un eh, triunfo bastante digno para todo el grupo y festejar un triunfo para cerrar este certamen ¿eh? Sí, es un partido último partido y jugamos todo y ganamos el último partido bueno, Lo importante es la integración y eh, que se realizó en este torneo ¿verdad? creo que se llevó en ese objetivo de confraternidad ¿eh? Sí, era un buen campeonato y ahora vamos a empezar otro, otro pues, y está muy bien. Bueno, a prepararse para el clausura, ¿no? Sí, está. En el segundo duelo, Santo Domingo enfrentó a Caraní S.A. que iba detrás de la hazaña de buscar los goles de diferencia donde inició generando junto a Silvestre la primera situación que no pudo finalizar. En otro andar Eli recepciona ese balón por derecha se anima y dispara para poder anotar el primero para el conjunto de Caraní. En otra acción genera la contra Eri de cruza y David dispara y el portero desvía y la sobra de ese balón quedó para Osvaldo González. De esta manera concreta el segundo gol de Caraní S.A. Santo Domingo llega por izquierda junto a Dilson, remata y el portero Contreras desvía para luego controlar ese balón. En otra acción generan un tiro de esquina donde José Medina cabecea y el arquero consigue controlar esa redonda. A Caragní vuelve a ilvanar la jugada en la sociedad de Medina y Eride y este define el tercero para el conjunto de Acaraimí para el 3 a 0. Acaraimí llega una vez más pero esta vez no pudo finalizar. En otra acción otra vez Medina toca junto a Eric Martínez este dispara y anota el cuarto tanto de Acaraimí. En un remate de penal Carlos Rodríguez convirtió el 5 a 0 del equipo de Acaraimí. En el segundo tiempo desde un lateral carga Erid en el medio y aprovecha José Medina para poder concretar la media docena de goles del conjunto de Acaraimí. En otro andar de la verde genera José Medina y dispara y anota el 7 a 0 para el equipo de Acaraimí que volvió a llegar pero esta vez el portero sale cortando la jugada. En la recta final pudo ampliar para el octavo gol, conquistando así el vicecampeonato de este torneo para el conjunto de Akara y Min. Sí, así mismo, así es, gracias a Dios pudimos ganar el partido y no sé si nos va a alcanzar eh, la diferencia, pero vamos a guardar los resultados, los otros compromisos. Bueno, una buena campaña de Akara y Min, ¿verdad? Sí, así mismo, una buena campaña, gracias a los compañeros pudimos sacar ese resultado positivo y vamos a guardar al otro resultado. En el tercer juego, en las despedidas de los dos equipos de línea internacional y el equipo de Minga Guasude, quienes decidieron de hacer una foto entre todos para poder despedirse de este torneo, donde inició en el trámite del compromiso, donde Rodrigo, del equipo de Internacional, trata de dominar el balón en cara ante la marca y abre por izquierda, donde Teodoro le pega de primera y el portero de Minga atrapa en dos tiempos ese balón. Minga genera por derecha, donde cruzan en el área y Morínigo no 
consiguió empujar ese esférico. Minga sale desde su portería lanzando ese balón en la zona del área, donde Línea Internacional recupera, tratando de dominar ese balón para luego gestar el pase. Disparan y recupera por el sector medio. Dan el pase y de primera le pegó Teodoro Ferreira para poder anotar el tanto y de esta manera cerrar este compromiso de juego con una victoria despidiéndose del campeonato. Bueno, Cristian Pereira, eh, muchas felicidades por el triunfo. Eh, van despidiéndose de esta manera. De una manera van a tomarse la revancha nuevamente en el clausura. ¿eh? Así mismo, sí, antes que nada, un buen día para vos y para la audiencia. Y, y sí, lastimosamente este año no se pudo nuevamente. Vamos a ver si para el próximo torneo en la clausura llegamos un poquitito lejos más, un poco más lejos. Bueno, buena organización y una buena confraternidad nuevamente entre... Ah. Así, así mismo, así es. Y desde ya quiero agradecer al, al plantel de delegados, ¿verdad? Agradecerle a cada uno de ellos que se hizo un buen campeonato, a todos los jugadores. Y, y nada, nada más que agradecer a cada uno de, de los muchachos. No quiero olvidarme de nadie, ¿verdad? No quiero olvidarme de nadie. En el cuarto juego, el equipo de Ciudad Jardín enfrentó al campeón Frontera del Este, donde comenzó junto a Garcete generando las situaciones. Da el pase para Gustavo González, este abre por derecha, donde Marco Medina no pudo darle bien a ese balón. En otra jugada, sale desde el fondo Frontera, Arias toca junto a Brian González, este cede el pase arriba, donde Marcos Medina encara y define de esta manera, anotando el primero del partido para el equipo campeón de Frontera del Este. En un tiro libre, Garcete dispara pero muy alto, Ciudad llega con un remate y Gauto consigue desviar al córner ese balón Gustavo González aparece arriba en un gran disparo que el portero pudo atrapar, en un tiro libre Ciudad genera juntamente Marcelo pisa ese balón y Ever Prieto dispara sorprendiendo la portería y anotando así el empate de Ciudad Jardín con el 1-1 del score Gustavo genera la contra intenta el remate que le sale desviado en otra acción de frontera otra vez frontera recupera ese Férico y Garcete abre por derecha da el pase para Gustavo González este intenta el disparo y se desvía por el defensor, con en el rebote se perfiló Diego Garcete para poder disparar y anotar un golazo clavando en el ángulo mismo ese balón en la recta final, en un contragolpe de Diego, conectó el pase juntamente con Gustavo, este observa al compañero Osmar Garcete y define para el tercero y la victoria del campeón de esta temporada frontera del este, cosechando el título de campeón del torneo Interlínea. Bueno Diego, muchas felicidades, gran victoria, eh, ya alcanzando el título de campeón también. Y la mejor manera es ganar y convertir los goles. Sí, así mismo es. Muy buenos días, buenas tardes para algunos que ya se almorzado, ¿verdad? Y la verdad que es un partido muy luchado, muy difícil. Y gracias a Dios ahora y a los compañeros que se portaron, que dieron cada uno su grano de arena y hacia la confianza que depositaron hacia mi persona, verdad, pude lograr el, el gol, verdad, que significó la victoria, verdad, pero gracias a eso pudo el, el compañero Omar Garcete, eh, de hecho de paso felicitar por el, por el gran partido que hizo. Y gracias al esfuerzo de todos los muchachos, verdad, pudimos lograr un resultado positivo, verdad, para poder culminar bien este difícil campeonato que... Estuvimos disputando entre todos los amigos de diferentes empresas. Bueno, felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Un saludo a mi familia que vino a, a verme y a toda mi familia que vino a verme que está ahí en el, en el palco. Y primeramente, gracias a Dios, primeramente, y a mi familia y a todo el equipo de Frontera del Este que tenemos un plantel muy, muy corto, pero el objetivo se dio y campeonamos. Sí, buena organización también y los muchachos, eh, casi todas las empresas se aportaron también para el torneo. ¿sí? Así mismo, eh, y quiero agradecer también a, toda la, a todo el equipo, que, que todos todo colaboramos todos juntos, ¿verdad? Que eh, no sé cómo agradecerle a ellos por su comportamiento y se portó bien y ojalá que sigamos así.
En el quinto juego, Mateo de Santa Inés enfrentó a Hernán Darias en el juego de despedida, donde arrancó en la llegada de Hernán Darias, donde Nacho quitó el misil y el portero desvió al córner ese balón. En el rebote disparó de nuevo, pero sin suerte. En el segundo tiempo, Mateo Uda generó junto a Víctor Hugo y no consiguió darle bien a ese férico. Ezequiel llega por izquierda, lanza en el centro del área, donde Juan Gabriel cabecea y el portero quita el córner ese balón. Hernán Darias carga arriba junto a Danilo, quien se asocia con el compañero y define Danilo Morales para poder anotar el 1 a 0 transitorio del equipo hernandariense. Mateo da Santa Inés genera, pero no consiguieron finalizar. Y en un tiro libre, carga arriba, genera el pase donde finaliza Luis Sosa, igualando el placar de juego y de esta manera despedir el torneo con un empate entre el equipo de Mateo da Santa Inés y el equipo hernandariense. Luis Sosa eh, despidiéndose del campeonato, un empate bastante peleado la de hoy, pero al final se van con este resultado, ¿no? Sí, un saludo muy especial para todos los que vinieron a participar del torneo Interlínea, a mi equipo que puso fuerza, garra, a mi hija Brenda que me acompañó y gracias a Dios se dio para marcar un gol y conseguir el empate. Bueno, se cierra un campeonato de confraternidad, creo que el objetivo de eso es tratar de unir un poco la gran familia de los choferes de la situación de la cortina. Sí, así mismo. Y digamos que el próximo mes ya vuelve a empezar otro campeonato más que va a llegar a unir más equipos, más empresas y más familiares para poder concretar un buen campeonato más. Diego Alvarenga eh, cerrando un poco el campeonato, un eh, partido bastante difícil la de hoy, el empate, pero más allá del objetivo es tratar de eh, divertirse, que fue el objetivo dentro de este torneo. ¿sí? Claro que sí, al CIE. Gracias al equipo llegamos muy lejos, estamos entre los cinco mejores y fue un partido muy difícil pero conseguimos el empate. En el último duelo, el equipo de Tres Fronteras enfrentó al equipo de Emburucuyá S.A., quien fue el que tomó la iniciativa, donde llega del área junto a Néstor González, dispara y el portero en forma espectacular desvía esa redonda. Tres Fronteras generan un tiro libre, donde disparan, pero va muy alto ese remate. Tres Fronteras dispara en el área donde Walter Guerrero anota para el 1-0 transitorio del equipo de Tres Fronteras. Silvio Morel intenta la media chilena que sale fuera del arco. Richard intenta el remate que el portero pudo desviar. Ya en el segundo tiempo sorprende Gustavo González para poder empatar el juego para el conjunto de Burucuyá S.A. Y en la recta final genera en el área la jugada donde cruzan y empuja Freddy Colmán para poder anotar el desnivel de juego y la victoria del equipo de Tres Fronteras despidiéndose del campeonato con una gran victoria. Bueno, Roberto Ojeda, eh, victoria y despidiéndose de este torneo como cuarto. Llegaron eh, prácticamente un torneo muy competitivo este año por la igualdad de puntos que han quedado varios equipos que estuvieron eh, casi peleando todo este torneo. ¿eh? Sí, así mismo es, fue un torneo muy competitivo. Lastimosamente no pudimos lograr el objetivo que era campeonar, pero llegamos en el cuarto lugar que es importante también el próximo campeonato para poder cambiar el esquema del equipo y poder ser el campeón otra vez. Bueno, y clausura, una revancha prácticamente para ustedes. Así ¿eh? mismo es el CIE. Y dejamos un saludo para todos los muchachos del barrio de Santa Ana, Cancha Mango. En la premiación de equipos, el equipo de Tres Fronteras quedó con el cuarto puesto del torneo, luego de ganarle la pulseada Burucuyá S.A. Y el equipo canario de Tres Fronteras pasaron juntamente con todo su plantel para recibir su premio del cuarto lugar en este torneo. El equipo de Alto Paraná, quien en la fecha había quedado fecha libre, se posicionó como el tercero del campeonato, llevando así su premio del tercer puesto de este campeonato Interlíneas, quien también pasaron juntamente con todo su plantel la posición para la foto de recuerdo y el vicecampeonato quienes recibieron sus medallas respectivas el equipo de Acaraimí S.A. uno de los primeros campeones históricos de la Interlina quedó esta vez con el subcampeonato llevando el trofeo del segundo lugar de este torneo y hoy el ganador del campeonato apertura del Interlinias 2022 de la Copa de la Asociación de Transportistas del Alto Paraná fue para Frontera del Este el monarca de la temporada donde recibieron sus medallas respectivas y la entrega 
entrega de trofeo al campeón. Salude al monarca, frontera del flamante campeón de este Interlíneas. 